朋友们注意了，注意了啊！这个银行那是要大变天呢，手里有存款的朋友啊，一定要抓紧啊，做好这三个事情啊，一定啊，要把我这个视频给看完，把自己手里的钱呢重新给规划一下。今天呢，我为什么会这么说呢？大家可千万不要觉得我在胡说啊！就是对这个视频呢感兴趣的朋友，也可以给这个视频呢点点关注、点点赞。您的一个支持呢，就是我更新最大的一个动力。好了，接下来我们就废话不多说，给大家讲讲到底是怎么一回事啊？就是我有一个表姐嘛，一直在国有银行里面工作，也是干了十几年。她是一个理财经理，最近都不断的跟我吐槽，说这个工作呢实在没法干下去了，难度实在太大，自己就想着离职啊。关于内部的一个其他消息，我不方便给大家透露。但是呢，我表姐呢也是说让我赶紧呢按照她给我的三个规划来做。我现在呢，基本上已经把我的存款跟安排妥当了。按照表姐说的呢，把自己的钱全部都规划好了。刚开始呀，我也不太了解表姐跟我说的这些话啊。我觉得呢，就是银行的工作呢，我是非常羡慕的。反正其他人也非常羡慕，这个工资高，然后待遇又好，各项福利待遇都特别的全。而且呢，是夏天呢是热不着，然后冬天冷不着嘛，就是一个铁饭碗嘛，很多人都挤破头想进去的一个。但是表姐却说了，你不要光听外面说了，也不要。光看网上看到的那些东西，现在呢，就是银行的银行这些，就是我们这些打工的人也也实在是不好做的。他就跟我吐槽说了，现在早就不是以前了啊，很多那种小型的银行、地方的银行真的是大不如以前，因为呢吸收不到一个新的储户，老客户呢又流失的比较多，再加上呢现在那个呃银行的那个贷款呢是根本就贷不出去嘛，包括原来贷款的一个大户那种房地产基本上都不敢贷款了，然后都不敢借钱了，就是银行有太多的这个抵押。的一个房子啊，就是资金呢，基本上在银行那边是一动不动，当然会影响银行整个的一个周转了、啊，很多因素啊，就导致现在银行真的是不太景气了，包括他们的员工压力也非常大。我相信呢，现在应该有很多人每天都会接到银行的一个电话，银行工作人员的电话，天天给银行打电话。包括有很多工作人员也天天给我打电话，问我有没有贷款的需求，包括那种贷款的利率是特别低、特别低的。相信大家在前些年根本就，呃，这种事儿想都不敢想。像咱们普通老百姓想去银行里面贷款，又要各种证明，又要各种抵押。又要各种手续什么的，基本上都是求着银行，但是现在完完全全是相反了，是银行开始求咱们老百姓了，就是求着把这个钱能够借出来，能够给银行挣点利息，给挣点利润什么的。但是现在很多老百姓根本对这个事儿不感兴趣了。他说呢，要不是因为就是这个银行的工作是个铁饭碗，他早就不想干了啊。下面呢，我们就不多说其他了，就把表姐告诉我的三点建议呢，今天一定要分享给大家啊，尤其是最后一条。格外重要，大家一定要注意了啊！那第一就是把以前自己买的那种理财产品，如果说了在银行里面到期了，赶紧拿出来，不要再想着投在里面了，不要再想着高收益了啊！尽早的赎回，因为呢，以后这种理财的风险呢会越来越大。整个的理财产品它本身就是有有有风险的啊！在我们买的时候，相信大家都是签过字的，都是验过字的什么的，理财有风险，投资需谨慎。其实呢，整体的这个理财这个思路呢，就是拿着我们老百姓的一个本金去做投资嘛，去做各种各样的一个投资，赚到钱之后呢，可能会分我们一小部分啊，有可能赚一万块钱分给我们一百块钱，要是赔了的话呢，没有人会帮我们承担的，只有我们自己来承担。大家应该都看过新闻，都听过消息，然后一个大妈呢，有可能。投个五十万的什么东西放到银行里面买成理财了，结果呢两千块钱都拿不出来。所以说呢，大家呢最好呢以后呢不要再碰，不要再买这种理财产品了。那第二个建议就是我们手里面有那种存的小额的，存的有那种活期的，或者是那种三年五年的那种定期的，一定要累积在一起啊，赶紧存上那种大额的一个存单。大额存单的利息肯定比那个定期或者是活期的利息要高一些。大家都知道，现在活期基本上可以忽略不计了，包括三年、五年的一个定期利息已经降到二点多了，那点利息真的是少得可怜。关键是现在大额存单呢，现在银行里面也开始设限、设名额的一个限制了。大家说，如果手头真的有零零散散的一个存款，一定要集中起来存这个大额存单啊。那第三个建议就是，大家以后存款，无论是存定期还是什么，一定不要选择那种中小型的银行或者是那种农商行。如果说存了，赶紧就取出来吧，不要再继续存在那里。大家呢，在存钱的时候呢，一定要认清啊，找那种有那种保险标识的那种银行啊，挑那种大的国有的银行。虽然说呢，利息可能比那种小银行低一点，但是它毕竟是可靠、靠谱嘛，不至于啊自己会出现以后承担较大的一个风险。再有一点非常重要的一个建议，就是存钱呢，不要在同一家银行里面超过五十万啊，因为呢，银行呢一旦出现倒闭，一旦出现一个状况。
，呃，包赔的一个限额就是五十万啊，就是高过五十万的部分呢，可能就是很难再去追溯或者是什么的，反正难度比较大啊。不知道呢，以上这三点建议大家都记住没有？呃，如果说呢记不住，可以把这个视频呢收藏起来，给转发起来啊！大家千万要记住，一定要牢牢的捂紧自己口袋里面的一个钱，毕竟呢，咱们普通人呢赚钱真的是不容易。也欢迎在评论区里面留言讨论。